Hello, hello, e aí gente, como é que vocês estão? É, queria pedir desculpa a vocês, que infelizmente não deu pra gente fazer nossa aula ao vivo, né? Eu tava um pouquinho ruim e a internet decidiu não ajudar, tentar nos probleminhas aí, mas eu não queria deixar vocês sem essa aula, né? Então a gente vai fazer só hoje, tá? Só, é, perdão pelo atraso aí, né? Eu tive que gravar essa aula, então tive que fazer mais uma preparaçãozinha aí. Mas só uma sessãozinha por hoje, até porque vocês já receberam um aviso aí, né? A gente tá esperando as aulas voltarem presencialmente, então em breve tudo deve se resolver. Ok? Muito bem. Today we are going to be taking a look at lesson 12. Eu sei que para algum de vocês é, é, meio que um, é meio que um flashback a gente tá falando, de, né? Em conteúdo online nessa altura do campeonato, mas... É como a gente faz quando, é, quando as circunstâncias permitem, né? Então a gente tá falando de é, Big Cities, page 50 and 51. Vamos ver o que, que a gente vai estar tá falando aí. Né? Então, já pegaram o livrinho, né? Como sempre. Já estão cansados de ouvir esse <risos> aviso, right? UK, UK, UK. Today we'll see. Let's start. Words in action. Useful expressions. Grammar file. And speak up. Oh, this sounds to be like, sorry, it's supposed to be warm up. Well, anyway, uh, let's go to big cities. What are big cities? Acho que é bem óbvio isso aí. A gente tá falando de cidades grandes, né? Big cities with big streets, with big buildings, with big everything, big options, lots of things to do, right? Uh, and going on to warm up, what would you do if you just had an opportunity to? Right? Então a gente tem algumas opções aí. Take up Chinese classes. Visit the pyramids in Egypt. Go parachuting. Uh, climb the Everest mountain. And go to the moon. Right? Então, take up Chinese classes. Né? Começar aulas de chinês. Visit the pyramids in Egypt. Visitar as pirâmides do Egito. Go parachuting. Né? Que é pular de paraquedas. Climb the Everest mountain. Também, também fácil. Escalar o Everest. And go to the moon. E para a lua. If I had an opportunity to. Hmm. I would like to do all of those. Eu adoraria fazer todos. Even Chinese, Mr. Victor. Yes, even Chinese. Eu adoraria estudar chinês. You know why? Because Chinese... Um, Chinese is, is the language of business. Tá? Se espera que no futuro muita gente fale inglês e chinês. Então, quem sabe? Quem sabe? Moving on, let's go to words and action. Como sempre, gente, repetindo comigo, tá? Let's go! Book 2, Lesson 12, Words and Action. Light bulb. Light bulb. Light bulb, ele tem esse negocinho, tá? Parece um O mesmo. Light bulb. Tá? Light bulb. Pollution. Pollution. Factories. Factories. Traffic jam. Traffic jam. Robbery. Robbery. Airport. Airport. Cardboard box. Cardboard box. Vase. Vase. Mall. Mall. Então, vamos lá. A gente tem aí light bulb, que seria né, a lâmpada. Pollution, poluição. Factories, são fábricas. Traffic jam, é, congestionamento. Muito cuidado, tá? Porque engarrafamento, tem gente que às vezes quer traduzir engarrafamento, quer botar garrafa no meio. Traffic jam é o que a gente chama de engarrafamento. Ou um, um congestionamento, tá, gente? É, robbery é assalto. Airport, aeroporto, cardboard box, caixa de papelão, vase, vaso, and mall é o shopping, né, que a gente chama. Mas o certo, na verdade, é mall, tá, gente? Eu acho muito estranho o fato que a gente chama de shopping e a gente traduziu e tirou a palavra errada. Hum, acontece. Moving on, let's go on to words in action. Então, a gente tem aí algumas palavrinhas, né, uh, uh, blue words. Então vamos lá, prestar atenção nas blue words. Close. Close. Próximo, tá? Não é o verbo to close. Close significa próximo. Income. 
income. O que é income? É a sua renda. Tá? O que você recebe por mês. Brand new. Brand new. É algo novo em folha. Você acabou de comprar. It's brand new. Advantage. 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 Vantagem. E? Disadvantage. Disadvantage. Desvantagem. Antique. Antique. O que é antique? É uma antiguidade, como por exemplo, esse gramophone lá em cima. Tá? A gente está falando de uma coisa mais antiga. Não precisa necessariamente ser assim uma é, não precisa necessariamente ser é, enfim uma coisa feita de, de, de madeira de 300 anos atrás mas a ideia é que uma coisa é uma, uma antiquity seja aquela coisa uma antique seja uma coisa que as pessoas usavam que talvez não usem mais tá já é um antique já é uma coisa que é, já tem um valor histórico ok moving on furthermore furthermore que é o quê? Além do mais, quando você termina de falar uma coisa, você lembra de outra coisa para falar, você fala, além do mais, furthermore, tá? Você está construindo em cima de uma coisa que você já falou. Facilities. Facilities. O que, que são facilities? Comodidades ou facilidades. Huge. Huge. Algo huge, algo enorme, muito grande. Huge. Bright. Bright, que que é? Brilhante. To organize. To organize, que que é? Organizar. Tá, então vamos lá no passado. Organized. Organized and? Organized. Organized, muito bem. Organizou, organizado. To change. To change, é o verbo mudar, trocar. A gente tem aí no passado... Changed. Changed. Participio. Changed. Changed as well. Next one. Se acostumar. Acostumar-se. Ah, vamos lá. Como é que a gente fala? To get used to. To get used to. In the past. Got. Got. And in the participle. Got. Got. Got used to. It's supposed to be gotten, but okay. Para o próximo agora a gente tem, ó. Uh, to o. To o. Vamos ver. To owe. To owe, que é dever. No passado. Owed. Owed, no particípio. Owed. Owed as well. Perfect. Moving on to useful expressions. Temos algumas aí bem interessantes. Uh, I like these. Tá? Eu adoro algumas dessas porque elas lidam com algumas, é, algumas mudanças de pensamento. Quando você está discutindo com alguém, você tem uma... Mudança de pensamento, eu acho bem interessante. Então, vamos lá, prestando atenção e ouvindo. Let's go! Book 2, Lesson 12, Useful Expressions. What is it for? What is it for? Hum, o que, que seria? Let's see the phrase. What is this box for? What is this box for? Tá? Esse it aí você vai substituir por um objeto. What is it for? You're basically asking what is the use, né? Para que que serve? Qual é o uso disso? Tá? What is it for? Vamos ver a próxima. To change one's mind. To change one's mind. Mudar de ideia, tá? To change one's mind. Você tá mudando de ideia sobre alguma coisa. Let's see the sentence. Have you changed your mind? Have you changed your mind? Você mudou de ideia? Tá, então a ideia aí é que você está... Pensar uma coisa, agora você está pensando outra. On the other hand... On the other hand... Let's see the sentence. I think cats are funny. My wife, on the other hand, thinks they are boring. I think cats are funny. My wife, on the other hand, thinks they are boring. That is not true. My wife also loves cats. Mas a ideia aí é o quê? Eu acho que gatos são engraçados. Minha esposa, por outro lado, acha que eles são chatos, tá? Então, a ideia aí é exatamente que, on the other hand, você está colocando uma coisa oposta, tá? Uma opinião oposta ou uma coisa que tem uma visão oposta sua, tá? Tranquilinho, gente? Let's go on to grammar file. A gente tem hoje aí relative 
pronouns. Esses rapazes, eles podem confundir algumas pessoas, tá? Então é importante que a gente é, preste bastante atenção aí. Então a gente começa com Ford was the man who invented the car. Né? Então a gente tem o who aí, que o who a gente está dizendo Ford foi o homem quem inventou o carro, tá? A gente está se relacionando, a gente está colocando esse who aí para falar de alguém que a gente já falou, né? Então, Ford is the man who invented the car. Ford foi o homem que inventou o carro. Do mesmo jeito, a gente pode colocar o that, tá? O that, ele vai substituir quase todos os pronomes relativos, ok? Então, Ford was the man that invented the car. Mas, normalmente, se você quer falar que não é um nativo, você vai usar o who. A gente começa usando o that, mas depois de um tempo a gente começa a perceber o uso e a gente, naturalmente, a gente troca para o who, tá, gente? Depois a gente tem aí, the man who you want to see is here, né? The man who you want to see is here. O homem que você quer ver está aqui. Do mesmo jeito, a gente pode usar o that. The man that you want to see is here. Ou você pode apenas omitir. The man you want to see is here. Tá? Quando é que a gente pode omitir? Quando não tem é, um verbo depois. Tá? Quando a gente está começando a frase com, digamos, outra pessoa. Né? The man... You want to see, né? Então, you já começa a próxima frase com you. É o homem que você quer ver, tá? Não é o homem que está vendo, tá? O homem que, se eu for, por exemplo, dizer que o homem que viu o disco voador. Então, eu vou ter que botar o who aí. The man who saw the UFO, tá? A gente só pode omitir quando vem uma pessoa depois. Vamos ver aqui. Do outro lado agora a gente tem Where are the eggs which were in the fridge? A gente vai estar usando which para coisas, né? Então, where are the eggs which were in the fridge? Onde estão os ovos que estavam na geladeira? Né? Então, do mesmo jeito, a gente usa o that, se a gente quiser. Where are the eggs that were in the fridge? Né? Então, nesse caso aí, olha só de novo, a gente tem um verbo, né? Were, eles estavam, o verbo to be aí. Então, é, embaixo, vamos ver o mesmo exemplo, contrário. É, have you found the keys which you lost? Olha o which aí que eu falei, para coisas. Né? Have you found the keys that you lost? O that substituindo. E have you found the keys you lost? Você pode dizer, have you found the keys you lost? Você achou as chaves que você perdeu? Né? Então, mais uma vez, você pode omitir aí né, o pronome relativo se você estiver continuando com é, um outro pronome, um pronome pessoal. Tranquilinho, gente? Very well, let's move on to speak up. Let's speak, it's time to speak, it's speak up. Então, como sempre, presta atenção, vamos ouvir e vamos repetir. Ok? Let's go. Here we go. Speak up. Speak up. Book 2, lesson 12. Speak up. What qualities do you admire in a person? What qualities do you admire in a person? I like people who are honest. I like people who are honest. Who's the person that John wants to see? Who is the person that John wants to see? The person that John wants to see is Monica. The person that John wants to see is Monica. É, do mesmo jeito aí, eu podia ter colocado, tirado esse that, tá? The person John wants to see, né? Porque eu tô usando uma pessoa, eu não tô falando de um verbo imediatamente. Eu podia ter omitido aí, se quisesse. Tá? Moving on. What kind of stories do you like? What kind of stories do you like? Que tipo de histórias você gosta? I like stories that have a happy ending. I like stories that have a happy ending. Don't worry, it's just a vase. Don't worry, it's just a vase. The vase that I broke is an antique. The vase that I broke is an antique. Né? O vaso que eu quebrei é uma antiguidade. Ele é antigo. Try to do your best. Try to do your best. I'll do the best I can. I'll do the best I can. Why did you move? Why did you move? I didn't get used to living in a small city. I didn't get used to living in a small city. Acontece. Conheço essa história demais. I'm not going to move anymore. I'm not going to move anymore. Why have you changed your mind? Why have you changed your mind? Por que você mudou de ideia? I don't really like my hair. 
I don't really like my hair. Why don't you change your hair color? Why don't you change your hair color? Well, I changed my hairstyle. Is there a good park in your city? Is there a good park in your city? There are many good parks in my city. There are many good parks in my city. How was the morning? How was the morning? The morning was very bright. The morning was very bright. How much does she owe you? How much does she owe you? She owes me ten dollars. She owes me ten dollars. He spends too much money. He spends too much money. He has a high income. He has a high income. How big is Brazil? How big is Brazil? Brazil is a huge country. Brazil is a huge country. That's true. How does he make you feel? How does he make you feel? He makes me feel brand new. He makes me feel brand new. How far is the church? How far is the church? The church is close to my house. The church is close to my house. I live in a very large city. I live in a very large city. Is there pollution in your city? Is there pollution in your city? A poluição na sua cidade? Essa cidade grande? Hum, será? Será, será? Very well. Gente, let's review real quick. Eu sei que foi rapidinho, né? Um pouquinho mais rápido do que a gente está acostumado. Let's review. Today, uh, we saw let's start. We saw words in action, useful expressions, grammar file, and speak up. Uh, next time, we'll go on to lesson 12, part 2, tá? Imagino que a gente deve estar indo para a lição 12, parte 2. Imagino, vamos ver como é que vai ser as coisas aí. Vocês vão, é, a gente mantém vocês informados, tá? Em relação a essa volta às aulas aí. Mas, qualquer coisa, fica de olho. É, perguntem no grupo, tá? A gente vai fazer o possível para estar tá mantendo vocês informados. Alright? Remember to stay tuned to the instructions from CRA, what I just, what I just mentioned, tá? Instruções... É, essas coisas acontecendo aí, é importante que a gente esteja prestando bastante atenção. Remember to do your homework, because it still counts as attendance, tá? Ainda conta com presença, tá, gente? Eu sei que a gente vai corrigir todas essas atividades aí, tá? Presencialmente, mas é, continuem fazendo, tá? Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, tá? Obrigado pela paciência e pela compreensão, gente. É, a gente se vê em breve, espero. Um abração. Fiquem em paz. Valeu, valeu!